हेलो स्टूडेंट्स इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड अबाउट वर्क एंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट हीट एनर्जी हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी इज अलाइंग अस टू हैव लाइफ ऑन द अर्थ now let us study the chapter and understand what is heat energy take some water let us boil some water in a container ek container mein pani ko boil kijiye aur uske upar lid rakh dijiye observe what happens dekho kya hota hai lid is seen to move up and down lid jo hai wo upar niche hilna shuru ho jayegi thodi der baad us aisa kyu ho raha hai kyunki us pani mein जो है स्टीम बन रही है बॉयल होने पे और स्टीम जो है उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो इस लिड को ऊपर नीचे मूव कर सकती है तो द स्टीम फॉर्म ड्यू टू द हीट मेक्स द लिड मूव अप एंड डाउन इट शोज दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये बता रहा है कि हीट में भी इतनी एनर्जी है कि वो किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं हीट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके घर में आप कुकिंग करते हैं आप हीट एनर्जी का यूज़ करते हो द सन्स हीट वॉम्स अवर अर्थ हमारी अर्थ को जो है गर्म रखने में हेल्प करती है जिसके बिना हमारी अर्थ पे लाइफ नहीं होगी अगर सन की हीट नहीं होगी तो हम लोग सब जो है फ्रीज हो जाएंगे और हमारे हम वी विल टाई मर जाएंगे द हीट गिवन आउट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स अगर आप ईंधन जलाते हो जैसे लकड़ी जलाते हो या आप कोयला जलाते हो या एल पी जी पी एन जी सी एन जी जलाते हो तभी जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी जो है वो हमारे इंजनस में प्रोड्यूस होती है तो हम गाड़ियों को चला सकते हैं अपनी कार को चला सकते हैं एयरक्राफ्ट चलते हैं और रॉकेट्स तक चलते हैं हीट एनर्जी की मदद से नाउ नाउ डेज वी कैन have vehicles like cycles cars buses trains and aircrafts that can move from one place to another using the heat energy received from the sun sun ki heat se hi uh, uh, se chalne wale humne bahut sare vehicles bana liye hain now let's talk about our नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज केमिकल एनर्जी केमिकल जो है एनर्जी जो है वो फॉर्म है एनर्जी की जो कि उस किसी भी फ्यूल में आप देखोगे स्टोर हुई हुई है जैसे आपकी लकड़ी है उसको जलाते हो क्योंकि वो जलती है क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं ऐसे जो कि जल सकते हैं तो वुड कोल डीजल इन सब में जो है केमिकल एनर्जी है जो कि स्टोर हुई हुई है और जलने पे हमें उसमें स्पार्क होता है और हमें हीट और लाइट एनर्जी मिलती है नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज योर लाइट एनर्जी लाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सन की जो लाइट होती है सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी सन की लाइट जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी मदद से ही हम दिन में देख पाते हैं वी कैन सी इन द डे टाइम लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज यूज बाय ग्रीन प्लांट्स ये ग्रीन प्लांट्स जो है इसकी मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को आप बताइए क्या लिखते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर कितनी बार मैंने पढ़ाया आपको ये टॉपिक ट्यूब लाइट्स रात में देखने के लिए हम ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जैसे कि ट्यूब लाइट्स इलेक्ट्रिक बल्ब्स लेजर्स एल ये सब जो है ये हमें रात को देखने में हमारी मदद करते हैं चीज़ें जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो हम कैरोसिन लैम्प्स चलाते थे मिट्टी के तेल के लालटेन जलाते थे आज भी कुछ घरों में देखने को मिल जाएगी आज के टाइम में हमने सोलर एनर्जी का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि सोलर सेल्स हमने बना लिए हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं बहुत सारी जगह पे आजकल सोलर पैनल्स लगे होते हैं और 
उन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सन से ही प्रोड्यूस की जाती है सन की एनर्जी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आज के टाइम में सन की एनर्जी से चलने लग गए हैं जैसे कि कैलकुलेटर्स इसमें जो सेल लगते हैं वो सोलर एनर्जी से चार्ज होते हैं देयर इज मेन देयर मेन यूज इज इन स्पेस स्पेस में कैसे यूज हो रहे हैं स्पेस में सोलर पैनल्स uh, जो हैं वो सैटेलाइट्स में लगाए जाते हैं जो कि सन की एनर्जी से चार्ज होते हैं और सैटेलाइट को पावर देते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज योर साउंड एनर्जी आप जो बोल रहे हैं उसमें भी एनर्जी है साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज वाइब्रेट करती है जब हम किसी चीज को इस तरह से बीट करते हैं और वो चीज ऊपर नीचे इस तरह से मूव करती है तो वाइब्रेशन पैदा होती है और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है जैसे कि आप ड्रम पे स्ट्राइक कर रहे हैं ड्रम स्टिक्स से ये देख ड्रम स्टिक्स हैं और ये आप ड्रम पे बीट करते हैं तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि ड्रम का ये वाला पोर्शन जो है ये वाइब्रेट कर रहा है द साउंड प्रोड्यूस्ड कैन बी प्लीजिंग और कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो अगर कोई म्यूजिक चल रहा है आपको बहुत अच्छी लगती है वो साउंड और यही अगर कोई टेबल को आप जोर से खींचते हो तो उसमें से जो साउंड निकलती है या कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है उसकी साउंड जो होती है दैट इज़ नोन एज जेरिंग साउंड और वो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है और आपके कानों को कभी भी अच्छी नहीं लगती दैट इज अनप्लेजेंट साउंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी एनर्जी के सोर्सेज में आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज़ नाउ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन आर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ को इमेजिन करना आप मॉर्निंग में उठते हो सबसे पहले अपने रूम की लाइट ऑन करते हो आप सोते हो आप फैन ऑन करते हो आप वॉशरूम में जाते हो गीजर्स ऑन करते हो किचन में जाते हो माइक्रोवेव्स ऑन करते हो आपके घर में कोई आता है वो बेल बजाता है तो ये सभी कामों के लिए आप देखिए आप लाइट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं दिन में आप एक बार को सोच सकते हैं आप सनलाइट में बैठ जाएंगे लेकिन रात में रात में तो आपको लाइट ऑन करनी पड़ेगी अगर रात में लाइट चली जाती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता यानी कि हमारी आइज जो है वो बिल्कुल बेकार है बिना लाइट के इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ नहीं सोच सकते चाहे हमें म्यूज़िक सुनना है चाहे हमें टेलीविजन वॉच करना है चाहे हमें फ़ैन ऑन करना है सभी कामों के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है लेट्स टॉक अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ एनर्जी एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज मेजरेबल एज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी हमारी कैपेसिटी है काम करने की एनर्जी इज अवेलेबल टू अस इन नेचर हमारे को एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं ये हमें नेचर से ही मिलती हैं हम कभी भी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे कि अभी आप एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमें नेचर से नहीं मिलती नहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी अगर कोल को बर्न करके प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो तो नेचुरल सोर्स है ना हम उनकी एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं चाहे वो वाटर की एनर्जी को चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी है चाहे वो आपकी कोल है तो हम एनर्जी जो है वो अल्टीमेट सोर्स हमारी एनर्जी का जो है वो यूनिवर्स में एनर्जी जो है वो से, आ, ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वी कॉल दिस प्रिंसिपल एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है कि वी आर नॉट क्रिएटिंग द एनर्जी नॉर वी आर डिस्ट्रॉइंग द एनर्जी वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी वी कैन नॉट 
destroy the energy so by this i will end my uh, chapter i hope aapko chapter samajh mein aaya hoga agar koi bhi aapko difficulty hai to aap comment section mein likh sakte hai aap india ke kisi bhi corner mein i will answer your questions so stay tuned and stay healthy i'll uh, i'll be, uh, make another video of for you in few days wait for that